የዛሬ 13 አመት በጠና ታሞባቸው ነበር ወደ ሆስፒታል ይወሰዱት ዮሐንስ ያን የገና 8 አመት ልጅ ነበር ወደ ህክምና ቦታ ሲወስዱትም የተጠበቁት ከባድ ነገር አልነበረም ነገር ግን የዮሐንስ የመርመራው ጥይት የሚያሳየው ፈጽሞ ያልተጠበቁት ነበር ጉበቴ በመጀመሪያ ቶንሲል ታመመብኝ ጉሩሩ ተደፍኖ ነበርና እሱን አስጠረኩት እንግዲህ ሰውነቱ እየቀነሰ መጣ ማለት ጻናት ላይ ይያለ እና ይሄ ነገር ምንድነው ብላ ቀጨኔ ያመዳን ያለ ለዛውሽ ላስተስመረምረው በቀኙ በኩል እንደብጠት ነገር ትንሽ የአይተውበት አላኪኖቹ እና እንዴት አንቺ ዝምሽ ስካውን ድረስ ቆያችሁ በሚል ሷን ሲናገሯት ሪፈር ጽፈው ጥቁር አንበሳ ተመጣለች ጥቁር አንበሳ መጣን እዚ ምርመራ ጀመረ ምርመራ ስንስ ጀመረ እንደው ቀድም ሷ ስሙ ስለጠራችሁ በሽታውን ስሙ ለመጥራት አልፈልግ እና ያ ነገር ነው ያለው ብትውሉ ካንሰር ካንሰር ተባለ በቃ እና ካርቸር ምን አመሰራት አለበት ባል ካርቸር ሲሰራ በደረቅ መርፌ ነው ከጉቦቱ ላይ ወጭቆ አንድ የእንድ ፕሮፌሰር ነው ወጭቆ ያን ሰዋቱት ከዛ በኋላ ያጉበት ምን ተባለ እንት ማፍሰስ ጀመረ ቦክቱ ታዲያ ልጃቾ ዮሐንስ ያለበት ችግር እዚ ሀገር ውስጥ መፍቴ የማግኔት እንደማይችል ነበር ወቅቱ የተነገራቸው ችግሩ የጉበት ካንሰር ስለነበረ ከተቻለ ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ እንዲታከም ነበር የተነገራቸው ቤተሰቡ ደግሞ ያንን የማድረጋ አቀማል ነበራቸውምና እዚሁ የሚሰጣውን የኬሞትራፒ ወይም የካንሰር መዳኔት ተከምና ለማድረግ ነበር የወሰኑት ወደ ውጭ ይተባከማል ጉበት ምን ሆነ አላሉ ሱን አላቀ ከዛ ውጭ ሀገር ለምን ታከመከረ ነበር ግን ገንዘባ ነበር እንደዚህ አይነቱን በሽታኛ ማከም አንችልም ሪፈር ተጻፈልን በ97 የዛሬ እንግዲህ ከ14 አመት በላይ ማለት ነው። አሁን ያን ይዘን እኛ የተለያዩ ሰዎች ነውከር በተለይ እሷ ያለደችበት መስራ ቤት የለም። ጥራት አረጋች ምንም ልናገኝ አልቻለም። በኬሞቴራፒ ወይም በመዳኔት ተከምነው ብዙ ጊዜ መቀጠል አልቻለም ነበር። ከከምነው ከቀን ወደ ቀን አቀም ያሳጣው ስለሄደ መዳኔቱን ለማቆም ተገደዱ። በሁሉም ነገር ተስፋ ቆርጧልና መዳኔቱን የመቀጠሉ አስፈላጊነት አልታያቸው። በመጀመሪያ ስተ እንት ነው የጉበት እጥ ያደገኛ ጥይ ነውና እዚ መታከም አይችልም ተብየ ግን በነበረው ጊዜ ኬሞቴራፒ የሚባል ከመና ነበር እሱን ሲወስ ድየባሰበት ይየባሰበት መጣ እና አንድ አራት ዙር ኮሰደ በኋላ ቤት ስቃይ በቃ በጣም እኛ ማነተኛ እሱ ማይተኛ በቃ እረፍት የሌለው ስቃይ ነበር ስቃው እየጨመረ ሲሄድ እና ሱ ሪፈር ብሏል ጥቁር አንበሳ ምክንያቱም እስከም ይدرس ለሞራሉ እዚሁ ህክምና ሊሰጡት ይችላል ግን ስቃው እየጨመረ ሲመጣ እኔ እና ሷ ተነጋገር መሬት ጉርጓዳ ቦታ ላይ ዝቅ ብሎ እንት ሲል እሪ ነው ምላው እሷ አዝለው ከው ከመቅሰሉ የተነሳመኑ ያ የሚሰጠው መዳኔት አቆሳሰሉ ውስጥ ተመካከረና በቃ መሞቱ ካልቀረ እቤት ሆኖል ለማይሞትም በየስላሷም ማሳብ እንተቀበለች ይችላል እቤት ገብቆ ቀረብ ለካ 15 ቀን ሲሆነው ያቆስለቱ ውስጡ እየዳነ መጣ እና እንደ ልቡ መንቀሳቀስ ጀመረ በቃ እንግዲህ እንደሆነ የውጪው ህክምና እስከምናገኝ ድረስ ይሄን ልጅ ዛው ስለ አናሶገው ማለት ለዮሐንስ በህይወት ለመቆየት የተሰጠው ድሜ ለጥቂት ወራት ብቻ ነበር ቤተሰቡም ቢሆን ምረት ከፈጣሪ ከመጠበቅ ጪ ሌላ ምርጫ አልነበራቸው እንዲህ እንዲህ ይያለ ግን ቀናት አልፎ አመት አተቆጠረ እና ምክንያቱ ሳይታወቅ 13 አመት አታለፉ እነዚህ 13 አመት አታዲያ በጤና አልነበረ የሚያለፉት ትምርት ቤት አይደልከም ለምን ያው ስለሚያመይና ትምርት ቤት ለማይሄድ እሷ ቀድም እንደተናገረችው ይሄ አንደኛ ሰውነቱ ቀጥሟል ሁለተኛ እዚህ ጋር ትንሽ ክብደት ምናምን ያሳያል ስለዚህ ልጆቹ ሊስቁብኛል በሚል ልጅ ጭንቃቱ እንትጭቅላቱ በጣም ትንስል ሆነ መማርም ቢያለም እና አንተም በየቀኑ እየጨመረ ቀድም እንዳልኩሽ ጉበቱን በስተውታል በየሻለው እሱ አየተንተባጠበ እየተንተባጠበ እየተባንጠ እየተንተባጠበ ዙሪያው ሆዱ እየጨመረ ነው የሄደው በየጊዜው 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 ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እንዴት አልጎድም ማለት እሱ ራሱን በራሱ በኢንተርኔት ነው ራሱን ያስተማረ እንግሊዘኛ ነው ያሳየው ምንድነው ለምሳሌ ከበደ ለማለት አባውሎች ይ እንዴት አርጎ እንደሚ እንዴት አርጎ ዩ እንዴት አርጎ እንደ ኦን እንደሚ ገባ ብቻ ትንሽ መመሪያ ላይ ሰጠውት ከዛ በኋላ ራሱ ነው በቃ ይቻለው በቃ ራስን በኢንተርኔት ተስተምሮ ነበር አስቲን ጋር ምን ተማርከው ኮዲንግ እንዴት እንደተማርከ የዱኖቹ ሳይቶች ላይ የገባ እንደተማርከ ነገር ይበደም አብራራ ሲ ፕላስ ፕላስ ፎር ቢጊነር ዶት ኮም ላይ 
አሊ ኤክስፕረስ ላይ ብዙ ናቸው እነሱ ላይ ነው ሰርቶት ወይስ ጌም እናም ደሳ ትምርት ላይ ያላተኩር ሂሳብ አራቱም መደብቻ እና ትንሽ ሌላው ነው መሞከር ከዛው ጪ ራሴና ላጨና ነው ሌላ በተረፈ ከኮምፒውተር ጋር ራሴን ማሻሻል ማነበው ማለት ትምርት ማንበብ እንደዚህ ቻለ ሊተማከ ሰዓት ዘኛ ሳይይ መጀመሪያ መጻፍ ምናም ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ቪዲዮዎች ማይጨመቅ ማለት ከዛ ዛሬ አንድ ሰባት ወይ ምናምን አመት እንግሊዘኛ ቻልኩ ከዛ በኋላ ነው ሰዎች ወተንሽ ካገኘ ወደውን ነው የሚጣስመው በቃ እና እህቱ ራሱ ሁለተኛ ደግሮ አንተ ማራለች አሁን ሁለተኛ ደግሮ እየተማረች ነው ማታ ማታ መጣ ከሱ ነው እንትን ምትለው አንድ አንድ ከኢንተርኔት ነው ነገሮች ያገኛቸው ነገሮች በእንግሊዘኛ ተርጉሞ እሱ ራሱ ያግዛት እዚህ ራሱ እዚህ ራሱ ራውንድ ምሉስ ነገር አለ ሲመጡ ዶክተሮች ተሰብስበው በሽታው እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ እንዴት አሁን ደሙ እንዴት ንጹህ ሊሆን ቻለ ስለዚህ የመሳሪያ ስተት ነው ከዚህ በፊት የመሳሪያ ስተት ነው እንጂ እንደዚህ ሊሆን አይገባም ነበር ምናምን አለ እሺ ምን ደምጣስው ምን ደምጣቀዳ ዌብሳይት ምናምን ነገር ወደፊት መስራት አስተዋለው በብዛት ማለት እና ጌሞች ሶፍትዌር ምናምን ነሱን በደም የሰራቸውንም ለማውጣት ነው ማሰቡ እሱ ስሜቱ እኛን ያከመናል እነሱ ልንገርሽ ኮንፊድ እንትን አለው ብቃት አለው በቃ ጀግና ነው እሱ እኔ ድኛ አንድት ሀክ ማረግ አንቺ ማለጻናት ተምሮ ሀክ አድርጎ ቸርቲ ጆይቲ ማለት ነው የተከፈተ ሞባይሎቹን እንትን ይላል እንዲ ተከፍቶ ብቻ ነው የሚለው ራሱ አይገባኝ አሁን ራሱ ከእንትን ተማሪዎች ጋር እነዚህ ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ጋር በጣም ተግባብቶ የጃቫ ስክሪን ምናምን እንዲማድረግ እንዲመስራት ምናምን ጎበዝ ነው ይሄን ማድረግ የፈለኩኝ ይሄን አላረኩም ምትበት ነገር አለ ማዝናናት ምናምን ያ ብቻ እጥዩ ከቀን ወደ ቀን እያደገ ሄዶ እሱን ይበላው ከእሱ በልጧል ከ13 አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ህክምና ለመፈለግ የመጣበት ምክንያት እንዲህ ነበረ ኢንተርኔት ላይ እቺ ከህንድ ስፔሻሊስት የጉበት ይመጣሉ ሲባል ሰምቼ ለሱ ነገርኩት ከዛ እሱ መጥቷ አናገራቸው እንደዛ ኢንተርኔት ላይ ገብቶ ከህንድ ሁለት ፕሮፌሰሮች መጥቷል ሀምሌ 17 እና 18 ኦፕሬሽን ያደርጋሉ በጉበት ዙሪያ በመናምን አሚል ያገኛል እኔ እንደጋጣሚ እቤት ነበርኩ ያለሁት ይጣራኛል እንዴ እንዴ አይደለ ነገር አይየም ብሎ ሲለኝ በአገር ውስጥ ህክምና ተስፋ ቆርጠናል በምንም ታመረ እንደ እንደዚህ ነው ቢባል አንኔ ሄድምኛ ምክንያቱም ተስፋ ቆርጠናል አሁን እንዴ ብሎ ሲለኝ መላ ሰውነት የተበሙ ተንቀጠቀጠ ከፈሬ ላለማ ሳያቆ ካንድ ሰዓት በላይ ይንቀጠቀጣል እንግዲህ ሄድ ነው ሄድ ማለቱ ነው ተነሳና ሄድ ሄርኩኝ እኔ በነጋታው በ18 ሄርኩኝ መጨረሻቸው ነው እና እንግዳ መቀበያ ጋር የጀ ያሁን ያለበት ነው ፎቶ እሱ ሳይ ቀርጨዋለሁ አለኝ ነገር እሱን አሳየው አሳሳያት እን እሱን እናገኘዋለን ዶክተር የኖከም ስፔሻሊስት ነው ማለት ነው እና ለሱ ማሳየው ከዛሬ 14 አመት በፊት የጥቁር አንበሳ የሲቲ ስካን የምናም ነው የምናው ይደምር ነው ሁሉ ነገር አሳየ ነው እና ፎቶውን ሲያይ አዘነ በጣም አዘነና እንግዲህ እንደዚህ ባይኔ ይሄ ነው ለላ አልችልም አሞስ ይዘውን አለ እሻልኩት መጣው እንግዲህ ዮሐንስን መጀመሪያ ያገኘሁት በግል ህክምና ማከል በመሰራበት ቦታ ነው እዛ ሆስፒታል ሳገኘው በጣም ክሪቲካል የታከመ ልጅ የታመመ ልጅ ነው አባቱም ያገኘሁት ዶክመንቶቹን አመጣና ሳይ ከመናውን ከዚህ በፊት የታየው እና የተመረመረው ከ14 ከ13 አመት በፊት ነው በዛ ሰዓት ደሞ አገራችን ላይ በጉበት ህክምና ላይ በተለይ ቀዶ ህክምና ላይ ምንም አይነት ሰርቪስ ስራ ለነበረ ያን ጊዜም የተመከረው ነገር አቅም ካለህ ውጪ ለመታከም ሞክር ካለ በለዛ እዚ ያለንን ያው የመድኃኒት የካንሰር ህክምና ምላይቶችን ሞክር ለሃሉት አማራጭ ስላል ነበርውና አቅም ስላል ነበርው እዚሁ በካንሰር ህክምና በመላይቶች ተሞከረ ምንም አይነት 
በዛን ጊዜ በመርመራ የተረጋገጠው ህክምና ካንሰር የሄፓቶብላስቶማ የሚባል ልጆች ላይ በብዛት የሚከሰት የጉበት ካንሰር ነው ነው በዛም መሰረት ያው ካንሰሩ የብጠቱ የጥዩ እድገት በጣም ፈጣን ስለነበረ አኪሞቹም ተስፋ ቆርጠው እዚህ በኋላ ረጅም እድሜ ላይ ነው ሮብ ይችላል ብለው እድሜ ነው ሰጠው ማ ሜቪ 3 ወር ወይ 6 ነው እንግዲህ ሆስፒታል ይወጣው በዛ ሰዓት የተወሰደው ናሙና የሚያሳየው እንደዛ ነበር ግን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ናሙና ምን ነው ስለ በመርፌ ስለሆነ ተቆርጦ የሚወጣት እሽ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ሴሎቹ ተመሳሳይነት ባህሪ ስላላቸው እነዚህ አይነት ዲፊካልት አሁን ይሄን አሁን እንግዲህ አማር ሊቨር ሃማርቶ ማብደን ነው ያከምነ ያለ ነው ይሄ አማርቶማ የከጉበት የደም ስሮች ላይ የሚነሳ ከሶፍት ሹ ላይ የሚነሳ እብጠት ነው የካንሰርነት ባህሪው አግሬሲቭ አይደለም ብዙዎቹ የካንሰርነት ባህሪ ያላቸው ግን እብጠቶቹ በጣም አደገኛ ትልቅ የመሆን ቴንደንሲ ያላቸው ካንሰር ሆኖ ከነበረ ወይስ ሚስ ዳይግኖስ ነው ወይስ ካንሰር ሆኖ ከነበረ ስካውን በህይወት የመቆየት ትል አይኖርም ዌል ሚስ ማለት አን ይችል ምክንያቱም ይሄ የተሰጠ በዛ ሰዓት የነበረ የመርመራ አቅም ደረጃው ነበር የተወሰደው ናሙና በመርፌ ነው የነበረው አልትራሳውንድ ብቻ ነው ስለዚህ የተሻሉ እንዳሁን ሰዓት እንደ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ መሳሰሉ የተሻሉ መርመራዎች አሉ ስለዚህ በዛ ሰዓት ባለው የመርመራ አቅም የመሰላቸውን የበሽታ አይነት ነው በዛ ሰዓት የሰጡ እና ያንን ያው እንደስተት ሳይሆን የካፓሲቲ ጥረት ነው የዲያግኖሲስ ያቀም ጥረት ነው ነው ከዛም በኋላ ያለ ረጅም ጊዜ ኖረ ጥዩ ያን ጊዜ እንደዚህ አይነት አልነበረ በርግጥ ትልቅ እብጠት ነው ግን አሁን ያው እብጠቱ በጣም እየጀመረ እየጀመረ ልጁ እብጠቱን ከመሸከም አቅም ውጪ ሆኖ ራሱን መቻልስ ከመያቀጥ ድረስ ወደ በጣም አብጦ ነው ያለው አው ይሄ በጣም ትልቅ ሰርጀሪ ስለሆነ ያው ከደም ስሮቹም ጋር የታያዘ ስለሆነ ለውለት ምንሰራለት እንግዲህ ውጤቱ የተሻለ ይሆናል ብለን ዲስከስ አድርገን የገባ ነው ለውለት ቀዶ ህክምና ሊያደርጉለት እየተዘጋጁ ቢሆንም የሰውነቱ እጅግ መቆዳት ግን ውጤቱን ሊያበላሹ እንደሚችል ይናገራሉ። ሰውነቱን በጣም በጣም የተጎዳ እና ይከሳ። እነዚህ እነዚህ ግራ ፈጥባችሁ ማለት ነው። ጥቁር ቻሌንጅ እሱ ነው አሁን የዚህ ቀዶ ህክምና ቻሌንጆች በጣም ብዙ ናቸው። አንደኛው ትልቁ ቻሌንጅ የሱ ፋንክሽናል ሪዘርቭ ወይ ፊዚዮሎጂክ ሪዘርቭ ምንለው አለ ሰውነታችን የተወሰነውን ሎስ የተወሰነውን ጉዳት መቋቋም የሚችል ሪዘርቭ አለው አሁን እንደሱ አይነት መምተኞች በበሽታው ለረጅም ጊዜ በመቆዳቱ በሽታው ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂካሊ ለረጅም ጊዜ ተቆርጧል የምግፍ ፍላጎቱ ለረጅም አመት ቀንሷል በዛ ላይ እብጠቱ በራሱ ሰውነት ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር ሁሉ እየወሰደ የሚጠቀም ስለሆነ በብዙ ነገሮች ይሄ ፊዚዮሎጂክ የሰውነት የብቃት ሪዘርቭ ወይም የመጣባበቂያ ክምችቱ በጣም ደካማ ስለሆነ እንደዚህ አይነት መምጠኞች ላይ እንደዚህ አይነት ትልቅ ኦፕሬሽን መስራት ያው ብዙ አደጋ አለው ብዙ ጥንቃቄ ይፈልጋል ለዛም አስጨንቀዋቸዋል ባጠቃ ዴፊኔትሊ የሚያስጨንቅ ነው ለቤተሰቡም ለኛ የሚያስጨንቅ ነው ይሄ በረጅም ጊዜ ቆይቷል አንደኛ ሁለተኛ ከልጁ ሳይዝ ጋር ይመጣጥን በጣም ትልቅ ነው ማሱ እና በረጅም ጊዜ ያሰበንበት ነው አሁን የወሰነው እንግዲህ ልጁ ሌላ መፍቴ ስለጠፋ ከልጁ ክብደት በላይ ይበልጥ ነው ከልጁ ክብደት ይበልጣል ለጤ ነው የሚታየው ኤግዛክትሊ ከልጁ በላይ ነው ስለዚህ እድገቱን አጠቃላይ ሆነ ሰውነቱ በጣም ይከሳ ይተቆዳነው ነው እድገቱ ኮምፕሮማይዝድ እንዲሆን ያደረገው እጥኑ ሹር ማለት ያው አንደኛ ጨጓራውንም ይጫናል ማብላት አይሰጠውም ልጁ ትንሽ ነገር ሲበራ ወዲያ ሆነ የሚጠግበው ማለት ቮሊዩሙ ትንሽ ነው ጨጓራው ብዙ ስለማይበላበት አንድ እሱ ነው ሁለተኛ በሽታው ራሱ የሚበላው ምግብ ይወስደዋል በሽታው እንደ የሹ ከልጁ በልጧል እንትኑ ማሱ በሽታው ጁማሩ ጥዩ ራሱ ሲገነባ ነው ቆየ ራሱ ነው የሚገነባው አንቺ የምትበዩ ወደዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው ለበሽታው ነው የምትበይለት እና አሁን ይሄ ቮሊዩም ላይ ደርሷል ደም ብዙ መፍሰስ የለበትም ደም ብዙ መፍሰስ የለበትም ቤዚካሊ ደም መፍሰስ የለበትም ነው ብዙ ሳይሆን ጭራሽ አንድ አለ መፍሰስ ነው ደሙ በኤግዛክትሊ አሁን ሁለተኛው ችግር ደግሞ ብዙ ደም የሚፈስስ ነገር በባህሪው የጉበት ኦፕሬሽን ደም የማፍሰስ እድሉ በጣም በተለይ ደግሞ በእኛ አይነት አቅም ባለው ሆስፒታል ሲሰራ ውጭ ሀገር ላይ ብዙ አማራጮች አሉ ደም እንዳይፈስ ክሊፖች ይጠቀማሉ ሴንትራል ላይን ይጠቀማሉ የሰውነት ውስጥ ያለውን የደም ግፊት በጣም በመቀነስ ከጉበት የሚወጣውን ደም መቀነስ ይች በእነዛ በርዛ ነገሮች ብዙ ደም እንዳይፈስ ማድረግ ይችላል እኛ ገለ እነዚህ ካፓሲቲዎቹ ገና አላደጉም እኛ ስኪሉን ሰርጀሪ ይዘን መጣን እንጂ አብረውን የሚሰራው ቲም ገና ዴቨሎፕ ያደረገ ስለሆነ 
ዛሬ ያለ ድረስ ነው በዛ ምክንያት ያው ብዙ ሪስኮችን ወስደን ነው ከነሱም ጋር ከአራት ከአምስት ጊዜ በላይ ቁጭ ብለና አውፍተናል ያለውን ሪስክ አስረድተናቸው አለ በዚህ በማሱ ምክንያት በወጣውት ምክንያት ደምስሮቹ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል ደምስሮቹ ከማሱ በታች ያሉት ወደ ወዶ ያሉት ተነፋፍተዋል አንደኛ ሱ ነው ሁለተኛ ትልልቅ የደምስሮችን አላያዘው ትልልቅ የደምስሮችን ይዟል ተጭኗቸዋል በሱ ምክንያት ብዙ ሊደማ ይችላል እንግዲህ አሁን ያንን ያንን ሚደማውን ደም ልጅ እንዳየሹ በጣም የተጎዳ ነው ለረጅም ጊዜ ስለታመመ ብዙ ተጎርቷል ሰውነቱና ብዙ ከደማ ጉዳቱ የከፋ ሊሆን ስለሚችል ደም ሚደማውን ደም ሚኒማይዝ አድርገን በጣም ትንሽ እንዲደም አድርገን ጊዜ ወስደን ለማስራት ነው ያሰብነው እንግዲህ ከደማ በጣም ለማይችለው ሰርጀሪ ሊሆን ይሆንበት ምርመራ ውጤቶች ተደርገዋል ነገር አስያሳያችኋል ብዙ ነገሮችን አይተናቸዋል ኦሬዲ ስትሮ አሪዞሉሽን ያለው ሲቲ አለ ሱን ተነስተው ብዙ ነገሮች ታይቷል እና ኬሞቴራፒ ወስደዋል ለሌሎችም መመርመራዎች ላይ ብዙ ጊዜ ቆይቷል ልጁና አሁን እንዳየሹ ማሱ በጣም ትልቅ ነው ይሄ ትልቅነቱ ከንቱኑን ኢንቪድ ከማድረጉ ሞጪ ደምስሮቹን ጭነቱ በጣም ጎርቶታል ጭነ ደምስሮቹም በጣም ተጭኗቸዋል በዛ ምክንያት ሪፖርታ ላይ ፕሮቴንሽን የሚባል ነገር አለ እሱን ዴቨሎፕ አድርጓል ያ በጣም ሊዳም አይችልል የደም ግፊት ነው አው ያ ሆድስት የደም ግፊት ነው ሆድስት የደም ግፊት በጉበት ውስጥ ስለሚያልፍ ደምስሮ ኮምፕረስድ ሆኗል በጣም ተጭኗታልና ያ ቬን ደሞ እንደዛ ሲጫ ነው ማሱ ወደ ኋላ ሊዳም አይችልም እንግዲህ እሱን እሱን ምን ቀንስበትል ምን ሶች ተነጋግረናል ቀዶ ከመናውን ማድረጉ ስለሚኖረው ጥቅምና ጉዳት ለቤተሰቡ ተነግሯል ዮሐንስም ሆነ ቤተሰቡ ስለሚመጣው ሁሉ ነገር በሙሉ ዝግጅት ላይ ናቸው ያው እግዚአብሔርን ታምኝ ስለገባውን እግዚአብሔር እጁ ከገባ ችግር ይለም ብዬ ነው ዝም ብዬስቲ እንትልበል ያለ ግን እዚህ ጋር ግን አንቺን ሳይሽ ደሞ ይሆነ ለውጥ ይመጣል ብዬ ስላሳውኩኝ ደስተኛ ለኛ ነው አሁን እኔ ውስጥ ፍርሃት የሚባል ነገር የለብኝ ነው ውስጥ ለምን ዶን እና ያላቀፈ እና በጣም ደስ ነው ሚለይ በቃ ስለሽ ቃል ስላለው በቃሉ መሰረት እግዚአብሔር ደሞ የመረትና የቸርነት አምላክ ስለሆነ ይሄ ልጅ ረጅ ማላማ አለው በራሱ ሳይሆን ተፈጠረው በፈጣሪው ነው እኛም ጋር በጣም ጥሩ ግኝት አለው ከኔም ጋር በተረጋጋሚ ዲስከስ አድርገናል ከሱ ጋርም ተመሳሳይ የሚሰጠን ነገር እኔ የምጫደው እኔ ሐዳ አድርጉልኝ የውጤት መስራፍ የሚችል ቆነ እግዚአብሔር ፈቃዳለሁ ለኔ እንደውም እግዚአብሔር እንደፈቀደው ብላ ነግሮኛል ብሎስ ከመአመን ድረስ ድርሷል ምንድነው ያለው ሪስክ እስከ መሞት ድረስ በጣም ብዙ ሪስክ ሊኖረው ይችላል በከፍተኛ ደም ምድማት ሊኖረው ይችላል ኢቨን ገና ኦፕሬሽን ሳይጀመር ሰመመን በሚሰጥበት ሰዓት ራሱ ሪዘርቭ በጣም ዝክተኛ ስለሆነ በዛ ሰዓት አረስት ማለት ነው ልብ ስራ ማቆም እነዛን ነገሮች ሁሉ ኤክስፔክት እናደርጋለን ለነዛ በርግጥ ኦቨርካም ለማድረግ የተዘጋጀናቹ ነገሮች አሉ ግን ያው ቢከሰት ሁሉ ጊዜም መመለስ እንችላለን ማለት አይደለም አይመለስም እንችላለን በኦፕሬሽን ሰዓት ከፍተኛ ደም መድማት ሊኖር ይችላል ያንን አንዳንድ ጊዜ ኮንትሮል እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ካቅም በላይ ሊሆን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ህይወቱ ሊያሳልፍ ይችላል አለመሰራቱ ለመጣበት የሚችል ነገር አለ አሁን ትልቁ ባላንሱ እሱ ነው አሁን እሱ በኦፕሬሽን ባንሰራው ምን ይከሰታል የሚለው ነው ከፋሚሊዎች ጋር ብዙ ዲስከስ ያደረግነው እሱ ነው ልጁም 21 አመቱ ነው ላይክ ማቾ ነው ራሱን በደም በራስ ለራሱ ወሰነ የሚችል ልጅ ነው በዚህ ሰዓት ቤተሰቦቹም በዛው መሰረት ያሉት ናቸውና ተነጋገረን ያለ ነው ባሁን ሰዓት እየኖረ ያለው ህይወት ከባድ ነው ኖሯል ለማለት በሚያስቸግር ሁኔታ ላይ ነው ያለው እየተሰቃየ ነው ያለውና ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ይሄንን በአንድ አክታጫ ብናደርገው ነው የሚሻለው ሚተርፍ ሆነ ሚደን ሆነ የሚቻለው ነው ያላድርኩለትና እኛ ምን ጸል ያለን ይትራፍ ምን ይችላል ማለት ምን ያህል እድል አለው በእድል በእድል ደረጃ ማስቀመጥ በጣም ከባድ ነው ግን በቁጥር ማስቀመጥ በጣም ከባድ ነው ግን ያው በብዙ እድል ማድረግ ምን ይችላል አደረገ ለማድረግ ለማተፍ ለማከራለን ብለን ነው የምንሰው ሚናገረው ቃላት ከልጆች ጋር አይዛባም ካዋቂዎች ጋር ነው በቃ ምክንያቱም ኡቆቱ ካቅም ወላይ ስለሆነ የሱን ነገር سنሰማው እኛም ይመከረና እኛም እንትን ይለና በቃ አርቆ ስለሚያስብ መታየትን መሸነፍን አይፈልግም በተፈጥሮ ሽንፈትን አይወድም
ቀዶ ህክምናው ሊጀመር በዝግጅት ላይ ናቸው ቀዶ ህክምና ጠረጴዛ ላይ ሆኖ ታካሚውን ማየት እጅግ ያሳዝናል እጢው ከሰውነቱ ገዝፎ ስጋውን ጨርሶ በአጥንት አስቀርቶታል ይህ ልብ የሚሰብር ነው ምሰሩ ለተው ኤክስፕሎሬሽን ይባላል ኤክስፕሎር ማድረግ ማለት ማየት ነው ገፍቶ ማየት ነው ብዙ አደጋ ሳናደርስ መጀመሪያ ይሄንን ነገር ማውጣት እንችላለን አንችልም የሚለውን አሰስ ማድረግ መገምገም ነው ያንን ከገመገምን በኋላ በተለይ በዋናነት ወደ እጥው የሚሄደው የደም ስር ማያስክ ይችላል ያ ትልቅ ነገር ያንን ከያዙን በኋላ ከዛ ወላ ሊፈጠር የሚችለው አደጋ ሲግኒፊካንት ሊ ስለሚከንስ ማለት ነው ሶ የሚጀምረው ኤክስፕሎሬሽን ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ነው ኦኬ ይሄን ሰምሃው ኮንትሮል ማድረግ እንቻለን ብለን ስናስብ ወደዛ ፕሮሲድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስንቶናችሁ ነው የምትሰሩት? አሁን ያለውኝ እኔ ኩበት ቀረጥ ገና ሐኪም ነኝ አብሮኝ መደም ስር ቀረጥ ገና ስፔሻሊስት አለ ዶክተር ነብዩ ይባላል ከዛ ከኛ ጋር በትሬኒንግ ላይ ያሉ ሐኪሞች አሉ ነርሶች አሉ በጣም ጥሩ ጥሩ የሆኑ አንስቲሲ ሰመምሰጭ ሐኪሞች አሉ ያውላ እንግዲህ በቲም ነው አብሮ የሚሰራው። እያየዋችሁ ነበር ተሰብስባችሁ ስት መኩ ነበርና ሁላችሁ የሚያስጨንቃችሁ ኬስ እንደሆነ መረዳት ይችላልና እስቲ ያለው ስሜት በጠቃላ ከቲሙ ምንድነው አይ ያው እንግዲህ ላይክ እንደ ማንኛውም ሰው በሰውነት ልጅንም ስታዩ እጅግ በጣም ያሳዝናል ልጅው ማረጋለብን ጥንቃቄ ልክ ገና እንደተወለደ አይነት ኤግዛክትሊ ያው ምንድነው ሪዘርቭ ስለሌላው ልክ ገና የተወለደ ልጅ ምንም ፊዚዮሎጂክ ሪዘርቭ የለውም ስለዚህ እያንዳንዱዋ በኦፕሬሽን ሰዓት ምናገኛት ተበት አይደም ቫይታል ነች ለዛ ልጅ እና በጣም ተጠንቀን ነው ምን ሰራው ሶ በዛ ሴንስ ነው አሁን ራሳችንን ለማዘጋጀት እየሰሩን ያለ ነው እያንዳንዱ አከሱ የሚወጣው ጥብት አይደም ለህይወቱ ማተር የምታደርግንች እና ያንን ምን ያህል ቴክር ማድረግ እያንዳለብን ያው በዛ እይታ እንድናየው ምን ያህል ሰዓት በጃ ያው ኤክስፕሎሬሽን ነው ግን ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ቀዶ ህክምናዎች ከ4 እስከ 6 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል መልካም ሁሉ ማኝላችኋል ቀዶ ከመናው ከተጀመረ ጥቂት ሰዓታት አልፈዋል የመጀመረው ሂደት ውስጥ ገብቶ ሁኔታውን መመርመር ነው የደም ስሮቹንና የውስጥ አካላቱን ሁኔታ ካጠኑ በኋላ እጥው ውስጥ ያለውን ፈሳሽ ወደ ውጭ እንዲፈሳ
ጊዜ ልብ ትረታው ተቋርጦ ልቡን እንደገና ለማስነሳት ከፍተኛ ረብረብ ሲደረግ ነበር እነዚህ ሰዓታት እጅ ጋስጨናቂ ነበሩ ኦፕሬሽን በጣም ከባድ ነበር በጣም ትልቅ ከቀኝ ጉበት ላይ ተነሳ እቲ አብዛኛው ውስጡ በውሃ በተለይ ደግሞ የሃሞት በመለው በፈሳሽ የተደባለቀ ከደም ጋር የተደባለቀ ፈሳሽ የተሞላ በኋላነት ደግሞ ስጋነትም ያለው በጣም ትልቅ እጥ ነው ያገኘነው ሰውነቱ ይበልጣል basically በክብደት ብናወዳድረው ከሰውነቱም የሚበልጥ አይነት ነው የሚሆነው እና በኋላነት አንዱ ችግር የነበረው ምንድነው የግራው ጉበት እኛ ያንን ጉበት ለናስቀርበት ምን ይችላል የመቅረጫው ክፍል አብሮ ከጥዩ ጋር የታዘ ስለሆነ እጥዩን ያው መቶ ለመቶ መቶ በመቶ ማውጣት አን ይችላል ስለዚህ በኋላነት እጥዩን ከፍተን ውስጥ ያለውን ወደ 12 ሊትር ፈሳሽ ካወጣን በኋላ ክብደቱ ስለቀነሰ በዛ መሰረት ዙሪያውን ምከር ከመናው ተነዋል የቀኙ የሚተወሰነው ጉበት እንዲቀራ አድርገን ማለት ነው ትልቁ ዲፊካልቲ የነበረው ያው መጀመሪያም ሲንገባም እንዳሰብ ነው የፊዚዮሎጂክ ሪዘርቭ የሰውነቱ የትራውማ ኔ መቋቋም አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ በጣም በትንሽ ደምድማት የደም ግፊቱ መቀነስ ጀመረ ከዛ ያንን የደም ግፊት የሚያፋፉ መድኃኒቶች ጀመርለት እንደ አድሪናሊን የሚባል የልብን ምት የሚያፋጥኑ ናቸው ያንን ጀመርለት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ላይክ ኦፕሬሽኑ እየሰራ ብዙ ደም ሳይደማ ከአንድ ሰዓት በኋላ አካባቢ የልብምቱ ኮምፕሊትሊ ቆመ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ ያው ምን ሰራውን ሰርጀሪ ያቆመን በውስጥ በኩል ልቡን ቀጥታ የጨመቀ ፓምፒየር የጨመቀ ልቡ ወደ ስራ እንዲመለስ ፕሮባብሊ ከ10 15 ደቂቃ በላይ የፈጀ ይመስለኛል በቀስታ በሂደት የተሰነ ደም ተሰጥቶት ተመልሶ ሪቫይቭ አደረገ ከዛ ይጀምርነው በፈጥነት ለመጨረስ ሞከርን በዛ ሂደት የተሰነ ደም መድማት አለው ውስጡ ይሄ ለሰርጅሉም ለሰማ መንሰጫ አክሞቹ በጣም ዲፊካልቲ የሆነ ሰዓት ነው ያንን ግዜ መጨረሻ አካባቢ ያቆምን ባለ ሰዓት እንደገና በተደጋ በድጋሚ ለብመቱ እንደገና አቆመ ያው ይሄ ኮኦፕሬሽን በፊትም ኤክስፔክት አድርገነው ነበር እንደገና ለረጅም ሰዓት ፓምፕ በማድረግ አቆየ ነው ያለበት ደረጃ እጅግ በጣም ክሪቲካል ነው ክሪቲካል ካደረጉ አንዱ ነገር ደግሞ ምንድነው ሰውነት ውስጥ ያለው የደም መጠን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ወደ 1 ሊትር አካባቢ ደም ከደማ በኋላ የሰጠነው 3 ዩኒት ብለድ ሰውነቱን የደም ይመርጋት ብቃትን የሚሰጡት የኮአጉሌሽን ፋክተር እና ፕላስቲክ ምንላቸው ነን ፋንክሽናል ስለሚሆኑ የሃይፐር ኮአጉሌ ምንድነው ሎው ኮአጉሌቢሊቲ ስቴት ምንለው ወይም ሰውነት ውስጥ ያለው ደም የመርጋት ችግር ሲፈጠር ማለት ነው ሙሉ ሆል ብለድ ነው ምን ሰጠው ግን እዛ ሆል ብለድ ውስጥ ያሉት ኮአጉሬሽን ፋክተሮች እና ፕላስቲክቶች ያን ያህል እንደ ሰውነት ደም ፋንክሽናል አይደሉም ስለዚህ ያ እዛ ደረጃው እስከባ ማለት ነው በትርጋጋሚ ከተነከው አካባቢ ሁሉ ላይ ያለ መጠን መድማት ጀመረ ያንን ደግሞ በቀዶ ህክምና ወይ በቴክኒክ ወይ ሱቸር በማሰር ወይ በነዚህ ኤሌክትሪክ ካውትሪ በማጣጠር ደሞቹን ማስቆም አይቻል ኢትስ ኖት ካርሰብ ሰውነት ካላገዘ እኛ ምን አድርገው ሰውነት የሰውነትን ፊዚዮሎጂክ እንትን ሰፖርት ማድረግ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ያን ማድረግ አንችልም ሶ በዛ መሰረት እንግዲህ ስቲል ያለው በጣም ክሪቲካል ደረጃ ላይ ነው ስቲል የተሰነ ብሊዲንግ ቢኖርዋል ሆዱ ውስጥ ጥዩ ወጥቷል ውስጥ ድሪን አስቀም አስቀምጠናል ግን እውነት ለበናገር እጅግ በጣም ከባድ ነው ምን ያህል ሰርቫይቭ ያደርጋል በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ብዙ ደም ትራንስፊውዥን ይፈልጋል ብላትሌት ይፈልጋል ኮአጉሌሽን ፋክተር እኛ ጋር ደግሞ ባለው ሾርቴጅ ደግሞ እነዚህ እንደፈለግን መጠቀም ራሱ አንድ ቻሌንጅ ነው ብላትሌት እንግዲህ አስቸጋሪ በብዛት ብላትሌት በጣም በጣም ሾርቴጅ አለ ላይክ ለዚህ ፔሽንት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለብዙ ፔሽንቶች በጣም ሾርቴጅ አለ ጥቂት ቀናት ነው ቀይ መስቀልም እነዚህ ፕላስቲክቶች ለብቻ ከደም ላይ ነው ተነጥሮ የሚሆ ነጥሮ የሚያጡትና እነዛና ማዘጋጀቶ የሚሰጠው የተወሰኑ ቀናት ላይ ነው በደም ፕሮግራም ተደርጎ ተዘጋጅቶ ሪኩዌስት ተደርጎ ቀደም ወደ ተዘጋጅቶ ነው የሚሰጠውና ስቲል አሁንም አሁን ለሱ ፕላስቲክ ማግኔት በጣም በጣም ያስፈልጋል በጣም ቻሌንጂንግ ነው ያው እንግዲህ 
ሚሆነው ነው መጠበቅ ነው እንግዲህ ተረባረቡ ነው እንደምታያቸው ክሪቲካል የሆኑ ፔሸንቶች ሲኖሩ ሆስፒታሉ ደም ባንክ ላይ ክፍታ ያረጋል እንደም ባንክን ቅድመ የመስጠት ነገር የለም ወይ በዚካሊ ሆስፒታሉ ማለት አንችልም ላይክ እንደ ዲፓርትመንት አሁን የሚገባበት ክሪቲካል ኬር የሚሰጥበት አይሲዩ የሚባለው ክፍል ነው አሁን አይሲዩ ያሉት አካውንት በኋላ ቲክ ኬር የሚያደርጉት አክሞች አሁንኛ እየደም ብናየው በኋላነት እሱን ቲክ ኬር የሚያደርጉት እዚህ ያሉ አክሞች ናቸው ከዚህ በኋላ ያለው እና እነሱም ድርጋጋሚ ያው ፑሽ ያደረጉ ለማግኘት ይሞክራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻው አብረን እናያለን። መጨረሻው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን እናያለን። የታካሚውን እጣ ፈንታ የሚወሰኑት የሚቀጥሉት 24 ሰዓታት ናቸው። ከዚህ በኋላ በጽኑ ህመማን ከፈል የሚቆይ ይሆናል። ቀጣይ ሁኔታውን ተከታተለን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። መልካም ሳምንት